Monsieur le Président, directeur général du CNRS, cher Antoine Petit, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Monsieur le Directeur général de la Fondation bettencourt schuller cher Olivier Brault, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue pour la leçon inaugurale de Daniel Linko, titulaire de la chaire annuelle d'innovation technologique Liane Bettencourt. Cette chaire, créée en 2006, marque la volonté commune du Collège de France et de la Fondation bettencourt schuller de mettre en valeur l'importance des recherches consacrées à l'innovation technologique. Cette année, la chaire est consacrée au thème « Énergie solaire photovoltaïque et transition énergétique ». M. Linko, on est le 15e titulaire, donc c'est déjà une belle tradition que nous allons continuer, j'espère. La domestication du feu par l'homme est souvent considérée comme le début de la civilisation humaine. Elle marque le passage d'une alimentation crue à une nourriture cuite, avec toutes les conséquences biologiques, sociologiques et sociales. Source de lumière, le feu est aussi et peut être plus même source de chaleur et d'énergie calorifique. Comme source de chaleur, il réchauffait l'habitation et se trouve ainsi à l'origine de la quête par l'humanité des énergies facilitant la vie et permettant le progrès. De nombreux mythes des régions très éloignées les unes des autres s'intéressent d'ailleurs à l'origine de cette maîtrise du feu par les humains, à cette relation profonde entre l'homme et le feu. Le feu sortant l'homme de l'animalité le conduit souvent aussi à la sphère divine. Dans les traditions mythologiques, le feu n'est pas simplement découvert, il est souvent volé et l'humanité doit, d'une manière ou d'une autre, payer le prix de ce vol. Et le feu menace toujours d'échapper au contrôle de l'humain. L'extrême dépendance dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui vis-à-vis des énergies n'est-elle pas un écho de ce lien fondamental entre le feu et l'homme il y a évidemment un lien très clair entre le feu et le soleil, que ce soit au niveau des récits mythiques comme au niveau énergétique. L'étoile que nous appelons soleil émet une seule seconde plus d'énergie que l'humanité n'en a jamais consommée. Depuis la révolution industrielle du XIXe siècle, le recours à des sources d'énergie comme le charbon, le pétrole, a été massif. Il a fait oublier les contraintes réelles de la nature qui, depuis quelques décennies, ne peuvent plus être ignorées. Le thème des énergies nouvelles, renouvelables, moins polluantes, est devenu une des préoccupations majeures des sociétés industrialisées. Au sein de la recherche menée sur les énergies renouvelables, l'énergie solaire semble être une source d'énergie très prometteuse. Il s'agit d'une énergie universelle et abondante. L'énergie solaire photovoltaïque est le résultat de la transformation de la lumière du soleil portée par les photons en énergie électrique. Longtemps considérée comme une énergie trop chère, difficile à produire à grande échelle, l'énergie solaire est devenue aujourd'hui un pilier incontournable dans le débat sur les énergies renouvelables. L'abondance de la ressource solaire et de sa distribution au niveau mondial font que son potentiel de développement et d'accélération est considérable allant du local, avec les toits de maison, aux grandes installations, qu'elles soient terrestres ou maritimes. Et nous avons la grande chance pour approfondir ce thème ce soir et dans les semaines à venir d'avoir pu recruter le meilleur spécialiste de l'énergie solaire photovoltaïque, M. Daniel Linko. Daniel Linko est directeur de recherche au CNRS et un acteur des recherches dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque depuis 1978, où il a contribué à des avancées significatives. Sa spécialité est l'interface entre la chimie, les matériaux et le photovoltaïque. Il est l'auteur de plus de 300 publications et de 22 brevets. Il a mené des activités d'enseignement, en particulier à Chimie Paris Tech et dans diverses universités et écoles. Après des études à l'ESPCI, il entre au CNRS en 1980. Et il y est resté. Bon... Au CNRS, vous vous êtes consacré à la photoélectrochimie des semi-conducteurs, puis à l'élaboration des couches minces pour les applications photovoltaïques. Celle-ci conduira à la création avec EDF de l'Institut de recherche et de développement sur l'énergie photovoltaïque, 
En 2008, il préside la Conférence européenne sur l'énergie solaire photovoltaïque à Valence, en Espagne. Et en 2013, il participe à la création de l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, dont il a été le directeur scientifique jusqu'en juillet 2019. Son activité a été reconnue par plusieurs prix et distinctions, dont la médaille d'argent du CNRS, le prix Pierre Sueux de la Société chimique de France et le prix Yvonne Petchès de l'Académie des sciences. Il participe au débat sur la question des énergies renouvelables et intervient régulièrement dans le développement des initiatives citoyennes sur la transition énergétique. Cher Dan Lelinko, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous, de pouvoir vous entendre ce soir et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Je vous remercie, monsieur l'administrateur, pour vos, vos, votre mot d'introduction. Et, et ce qui m'a touché tout particulièrement aussi, c'est le, le, votre introduction sur l'énergie solaire. Il y aurait de quoi faire énormément de cours sur la perception de l'énergie solaire. Et je dois dire que, je, au départ, quand j'ai pensé à la chaire, quand je pensais à cette session inaugurale, j'ai énormément travaillé sur ces questions, etc. En fait, vous ne retrouverez pas grand-chose dans l'exposé qui, qui avait ses propres lois. Et, et donc, mais c'était extraordinaire de réentendre aussi cette relation que l'homme a au soleil, qui est très, très, très intéressante, parfois ambiguë. Mais, mais passionnante, et puis avec tout le renouveau qu'il y a aujourd'hui, avec les énergies renouvelables. Mes, deuxième, mes remerciements vont aussi à, à, la, à, la, à la Fondation Liliane bettencourt schuler pour ce prix, pour, ce prix, pour, pour, pour l'attribution la, la, de la chaire la chaîne Liliane Bettencourt. J'en suis absolument très, très honoré, et je, je vois que vous vous êtes représenté ici. J'en suis très honoré, et c'est une... C'est également, il y a quelques années, j'arrivais à l'école de chimie d'aller à la remise des prix des, des chercheurs en chimie organique à l'époque de Liliane, Madame Bettencourt, et j'en garde aussi un très très bon souvenir sur cette passion, de, le lien. Mon troisième, le troisième remerciement, il, il est pour, pour les collègues et amis, et en particulier cette, cette, cette chance et cette, 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 cette émotion d'avoir été proposé et, 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 et choisi quelque part pour, pour animer cette chaire aujourd'hui. Et donc, mes collègues, les collègues du professeur du Collège de France, je tiens vraiment à les, à les remercier pour la confiance qu'ils m'ont faite et l'immense responsabilité aussi que représente aussi d'assumer une chaire de, de, de ce genre. Et la dernier, dernière chose aussi, j'en profite parce que j'en parlerai à la fin si j'arrive assez rapidement pour la fin, J'en profite, je le dis dès le début. Je reconnais ici beaucoup de gens qui, dans certaines, une, une, une carrière, comme on dit, c'est 40 ans. Et ces 40 ans, je, je, je suis aujourd'hui à l'endroit qui m'a été aussi, c'est grâce à beaucoup de gens qui, dès les années 80, avant même, je vois Arnaud, je vois un certain nombre, et jusqu'à l'IPVF, c'est aussi une magnifique histoire humaine. Et enfin, je voudrais remercier le CNRS pour vraiment la confiance, la liberté que j'ai pu avoir pendant toutes ces années et le soutien absolument essentiel. Rien de ce qui a été fait n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu le soutien à la fois du CNRS, de l'École de chimie de Paris, des différentes institutions avec lesquelles j'ai travaillé. Voilà, je, je vais pouvoir démarrer. J'ai au moins fait la fin, j'ai fait le merci euh, dans, en commençant par ça. Donc c'est... <rire> Alors, donc, je, vais, je vais vous présenter, la, je vais vous présenter le, le, le thème « Énergie solaire photovoltaïque et transition énergétique euh, ». En fait, l'idée, c'était aussi de, de montrer comment, euh, comment une grande idée, qui est d'utiliser l'énergie solaire avec de nouvelles façons de l'aborder, à la fait qu'avec les progrès qu'on a faits, les, 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 les connaissances fondamentales, comment on peut réaborder les questions fondamentales autour de l'énergie solaire photovoltaïque, donc l'utilisation de l'énergie solaire. Et le deuxième point, c'est transition énergétique, parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, il y a un court-circuit qui s'est fait. L'énergie solaire, il y a 40 ans, on ne l'envisageait pas du tout pour la transition énergétique. On n'avait pas la sensation immédiate de dire qu'on allait contribuer à faire avancer l'humanité comme un chercheur qui lutte contre une maladie va le faire. On était plus sur la question du spatial, la chasse au rendement, comme on dit. Et en fait, il y a une responsabilité nouvelle qui est venue sur ce domaine parce qu'en fait, on attend, la société attend énormément de nous sur ce domaine. Je commence souvent ce transparent par ce transparent pour, qui pose bien la problématique. Cette question, elle n'est pas aberrante. Euh, Est-ce qu'il y a une source d'énergie ici 
une énergie qu'on ne peut pas mesurer, qu'on on on sait, on sait qu'on qu chauffe, bien que le chauffage par l'énergie solaire, ça a été un débat. Hein. Il y a eu des gens qui sont montés sur des montagnes pour montrer que la lumière captait ces saussures, en fait, qui, qui a fait ce genre de choses, et d'autres chercheurs français de l'Académie. Et en fait, la, la, la question clé, c'est que l'énergie, si elle n'est pas mesurée, perçue et transformée, est assez inutilisable. Et effectivement, dans la situation dans laquelle ils sont, il n'y a pas d'énergie qui leur permettrait de survivre dans ces conditions. La deuxième chose, c'est que j'ai eu le plaisir aussi en 2015, le 9 novembre 2015, d'intervenir lors du colloque Climat, Énergie et Société, le Collège de France et la, et la, et la COP21. Et en fait, j'avais déjà annoncé un petit peu ce titre sur la transition énergétique et je m'étais permis de, de reprendre une, une fable de La Fontaine pour illustrer l'importance de la technologie pour transformer les énergies, et j'ai transformé un peu le renard et la cigogne. Le renard et la cigogne, c'est aussi une histoire d'énergie. Le soleil a transformé, la, la, la lumière a été transformée, ça a donné des plantes, donc de la nourriture, on, on, nous, sommes, nous, nous fonctionnons à l'énergie solaire. Ceci dit, euh, que ce soit la cigogne ou le renard, s'il n'a pas le bon moyen de la, de la, de la manger, il meurt aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il faut adapter, c'est à l'homme de s'adapter aux choses et pas le contraire à mon point de vue, et c'est important du point de vue de la moralité ou de la, de, de, de ce que, de la signification. Alors on va rentrer maintenant sur ce que c'est que la ressource solaire, mais je vais, pas, je vais essayer d'aller euh, assez rapidement sur euh, ces aspects-là parce que c'est des choses qui sont assez connues. J'ai simplement pris un transparent avec la photo de la Terre, vue de l'extérieur, Imaginez le Soleil, qui est à 150 millions de kilomètres, assez loin, qui envoie une quantité d'énergie impressionnante à tel point que chaque mètre carré face au Soleil, hors atmosphère, reçoit une puissance énergétique de 1360 watts. Imaginez 1360 watts et que vous allumiez des lampes de bureau ou des lampes pour 1000, avec 1360 watts. Voilà l'énergie qui nous vient du Soleil. On a mis du temps à la mesurer, à la quantifier. Ça représente en fait, hors atmosphère, un carré de 110 km par 110 km. Donc on est dans un milieu, si on regarde, l'abondance est très très grande. Donc la première chose qu'on se dit, c'est à l'échelle humaine, l'énergie solaire et savoir l'utiliser, c'est quelque part illimité. Ça pose des questions philosophiques intéressantes. Et puis de l'autre côté, ben finalement, quand on arrive au niveau du sol, alors faut pas, même quand on est à l'extérieur, il n'y a pas la nuit, il n'y a pas les saisons, il n'y a plus d'intermittence, hein, euh, donc on est dans une situation avec une énergie assez extraordinaire. Maintenant, la contrainte que nous avons humains, on ne va pas tout de suite au moins aller chercher dans l'atmosphère, la puissance au niveau du sol, elle est de 1000 watts, c'est la référence 1000 watts par mètre carré. Et ensuite, euh, la Terre, l'humanité, elle, elle, elle consomme une puissance, disons, chaque euh, moyenne, de 17 terawatts, c'est-à-dire euh, 17, 10 puissance 12 euh, watts. C'est-à-dire que ça montre, et ça représente en fait un carré, et j'ai refait des petits calculs avec des carrés, et j'ai même imaginé qu'on ait un convertisseur qui ne nous prend que 20%, c'est ce qu'est capable de faire le photovoltaïque aujourd'hui, et on arrive à une surface de 650 par 650. Et là, j'entends immédiatement, vous vous rendez compte, vous allez couvrir un département, un pays entier, etc. Non, il y a deux façons de le faire. Il y a une autre façon d'imaginer, c'est qu'on distribue, c'est qu'on se partage cette chose-là et qu'on retrouve des éléments de production ou d'utilisation de l'énergie solaire qui soient distribués dans tous les pays du monde pratiquement et aussi au niveau des océans. Hein L'océan est un, un, un terrain par rapport à la culture de l'énergie qui est important. Et quand on regarde ce, que, ce qui est représenté, on se rend compte que finalement, l'énergie solaire peut être largement euh, collectée, euh, et là, c'est la puissance totale, énergie primaire ou non, en face. Voilà, donc voilà la situation qui pose même la dialectique entre concentré et pas concentré. De mon point de vue, il faut faire les deux. Et effectivement, quand on descend d'un cran, on peut descendre sur les toits des maisons, et là, on s'aperçoit de la multidimensionnalité de cette forme d'énergie, avec à la fois une proximité avec les citoyens, avec les personnes, et en même temps, donc on a les deux systèmes, quelque part, potentiels d'énergie centralisée et d'énergie euh, distribuée, qui, quelque part, doivent travailler ensemble, pas en opposition, mais travailler ensemble. Et puis enfin, il va falloir s'adapter, parce que le soleil, il n'est pas monochromatique, et tous les gens qui travaillent sur la théorie du photovoltaïque, ils auraient préféré que les longueurs d'onde soient monochromatiques, parce que les rendements, ils augmentent. Hein. Si le soleil, il est uniquement vert, on serait à 50% de rendement. Eh bien non, il est polychromatique, à notre grand bonheur, et en fait, on a une distribution qui fait qu'il y a un domaine visible, un domaine UV, un domaine infrarouge, et donc ça explique ce qui va, à quoi il va falloir s'adapter sur Terre pour utiliser ce rayonnement. 
Alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est passionnant dans l'histoire des sciences, c'est de redécouvrir euh, l'origine des, 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 des avancées, l'origine des choses. Et l'origine des choses, elle est souvent toute petite. C'est parfois, par exemple, des gens qui sont oubliés, carrément. Le, le découvreur du photovoltaïque est Edmond Becquerel. C'est le fils d'Antoine et le père de Henri, et le grand-père de Jean. Et donc, Edmond Becquerel, toute la communauté internationale nous, nous dit et nous envie en nous disant vous avez à la fois celui qui a découvert le photovoltaïque, l'effet photovoltaïque, et celui qui a découvert la radioactivité naturelle, Henri. Mais nous, en France, Henri, Edmond Becquerel, vous pouvez chercher sur Internet, il n'a pas une rue, il n'y a pratiquement rien, il est, passé sous le, sous, il est passé sous le radar, et non seulement cela, mais c'est qu'on lui conteste même souvent le fait d'avoir découvert l'effet photovoltaïque. Pourquoi Parce que la chose sur laquelle il a découvert ça, ça n'a rien à voir avec une cellule solaire, ça a plus à voir avec une boîte de camembert. D'ailleurs, c'était en bois. Et donc, en fait, il a fait des mesures dans ce, dans ce système-là en étudiant le rayonnement solaire. D'ailleurs, comme son, son père, son, son, son fils, etc., était passionné par l'énergie solaire. Et vous voyez en bas que s'il a pu mesurer quelque chose, c'est aussi grâce à des appareils extrêmement précis qui ont été faits à cette époque. C'était une époque extraordinaire, le début du 19e siècle, en matière de conception d'appareils, de transfert immédiatement d'un phénomène physique à sa mesure. La mesure était extrêmement importante. Et là, c'est un galvanomètre à 30 000 tours vous imaginez 30 000 bobinages à la soie pour pouvoir mesurer des courants de l'ordre du microampère, voire un peu moins. Euh, donc, en fait, c'est l'association de ces deux choses qui a permis de découvrir le passage du courant. Et puis, finalement, quand on regarde, et ça a été rappelé en introduction, en 1800, bien le, le, les énergies existantes sont essentiellement les énergies humaines, mais les énergies dérivées de, 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 la, de la chaleur avec la photosynthèse, le vent, l'évaporation, tout ça sont des énergies renouvelables et qui donnent, en fait, le travail recherché après et qui... Qui est recherché. En 1850 apparaît le charbon dans, la, dans, la, dans, la, dans, 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 dans le paysage, et là on voit apparaître, avec la petite plèche bleue en pointillé, on voit apparaître l'énergie fossile, les énergies fossiles, avec le charbon, qui est de la photosynthèse d'ailleurs, enfoui, euh, enfoui dans le sous-sol assez profondément. Et puis euh, Thomas Newcomen, James Watt, pourquoi il y a aussi l'invention de la machine à vapeur qui va transformer euh, le travail des hommes. Et puis ensuite, vers 1960, là je fais un saut assez important, apparaît une nouvelle énergie également d'origine fossile, mais cette fois-ci produite par la fusion en est dans une étoile, hein, c'est la, la fission avec l'uranium et euh, le, le prix Nobel avec en particulier Henri Becquerel, euh, Pierre et Marie Curie en 10, 1903. Et puis, et de façon très importante, la découverte des alternateurs, de l'électricité. Ça a été essentiel. Et effectivement, les travaux de Volta, dès 1800, et de Tesla ensuite sur, le, sur ça a permis finalement de transformer en électricité, donc introduire le vecteur électricité. Et puis on arrive en 2020, et en 2020, on voit qu'une nouvelle branche, c'est un peu... Un, les moulins avant ont changé, hein, vous voyez les moulins avant, ah oui j'avais oublié qu'il y avait la possibilité, les moulins avant ils ont un peu évolué, donc effectivement on, 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 est beaucoup plus, on, avance beaucoup, on a beaucoup avancé, mais néanmoins ça existait déjà. Par contre ce qui n'existait pas, c'est cette branche-là qui est né avec le début du siècle et qui a pour origine Edmond Becquerel. Et effectivement, je remets également Alessandro Volta, et j'aurais pu mettre en paire aussi, parce que Becquerel n'aurait pas pu faire ses travaux -là sans, sans cette chose-là. Et puis, il y a quelqu'un qu'on a oublié. On a oublié qu'il y avait une petite branche de la transformation de la lumière qui n'était pas physique et qui était chimique autour de la photosynthèse, qui représente 400 terawatts, euh, 400, 30, 40 terawatts. Et cette photosynthèse, en fait elle est née avec la découverte, la mise au point par la nature, du photovoltaïque moléculaire dans les cyanobactéries qui ont peu à peu transformé l'atmosphère, etc. Mais à la base, l'effet que la nature a mis en place, donc vous voyez, ce n'est pas vraiment Becquerel qui l'a inventé, mais il y a quelques milliards d'années euh, avant. Donc on est maintenant dans, dans cette situation où finalement, euh, on, on a un phénomène fondamental quand on, quand on regarde l'interaction entre la lumière euh, et la matière. En fait, ça passe par les électrons et dans la matière, ici c'est du silicium, il y a des électrons qu'on appelle des électrons de liaison. Et ces électrons sont, sont libres et ils ont la particularité d'être capables d'absorber les photons de façon extrêmement rapide et extrêmement efficace. Le processus de base d'interaction photon-matière, c'est le transfert de l'énergie du photon vers un électron qu va, qui va s'exciter quelque part. Et comment il s'excite un électron pour récupérer l'énergie Il change de potentiel. Il va aller à un potentiel plus négatif. 
Et une fois qu'il a un potentiel plus négatif, il laisse, son, il laisse une place vide derrière lui dans, le, dans, les, dans les liaisons chimiques et il fait ce qu'on appelle un état excité. Et cet état excité, il contient l'énergie du photon. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe L'état, la thermo nous dit, il va revenir à l'équilibre. Donc il, doit, il est obligé, cet électron, de rendre, ses, de rendre ce, cette énergie et il va le faire en général extrêmement rapidement aussi, un peu moins rapidement que l'absorption et ça va donner de la chaleur. Et donc la chaleur que nous percevons, au départ, est une chaleur d'origine électrique. Et euh, il existe aussi, vous avez beaucoup de belles couleurs dans la nature, on peut émettre de la lumière, et le troisième processus, c'est la photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est impressionnant, la nature a mis au point le photovoltaïque moléculaire, alors l'archétype, c'est effectivement la chlorophylle, la chlorophylle A, la chlorophylle B, c'est extraordinaire, et en fait, la, la, la nature a découvert des molécules, c'est même de la physique quantique, hein, avec des niveaux d'énergie dont j'ai parlé, qui sont bien séparés, et ces molécules ont la particularité d'être capables de ralentir la recombinaison. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé pour extraire les électrons elle n'a pas trouvé mieux que mettre un électrolyte, c'est-à-dire de mettre un liquide. Quand vous coupez la sève d'une feuille, c'est un liquide. Donc le liquide va pouvoir venir en contact avec les petites molécules, et c'est de ce contact avec les molécules. Voilà le processus. Alors on a un liquide qui contient du CO2, qui contient des protons, il y a de l'eau, etc. Que se passe-t-il Le proton arrive, il est excité, donc là il est absorbé. Et là il a le choix. Soit il retombe à sa place assez rapidement, soit quelque part il a envie de sortir. Il se trouve que l'envie de sortir lui vient du fait qu'il y a d'autres niveaux d'énergie qui sont capables de capter, le, de capter les, les électrons au, au sortir de, euh, avant même qu'ils aient envie de recombiner, c'est-à-dire qu'on est capable de faire la réaction électrochimique qui va donner, euh, qui va donner la, la, une, un, un sucre, enfin un carbohydrate. Et donc, on a ces deux niveaux. Donc, on voit que l'électron, lui, peut réagir et le trou également. Et ça, ça nous donne quelque chose de très simple. C'est que pour revenir à sa place... Au lieu de redescendre en réémettant de la lumière, comme le fait la chlorophylle, il va revenir à sa place quelque part en construisant, en fabriquant de la photosynthèse et en fabriquant ces molécules, ces carbohydrates. Ça va être du glucose, en fait, qui vont être faits. Donc voilà la réaction. Et euh, voilà la réaction finale. La réaction, ça va être avec six... Il y aura six qui vont être faits pour faire cette molécule euh, de, de glucose. Donc on est dans une situation où la nature a été capable de faire directement l'absorption, le transport électrique, même s'il n'est pas long, et puis la, la, le stockage chimique. Et puis finalement, quand on regarde un peu plus loin, moi qui viens du photovoltaïque, je suis fasciné, fasciné par la photosynthèse et ce qui était capable de faire. Il y a même des pièces tournantes. Hein. Je crois avoir lu, je vois que Marc, elle tourne celle-là. Hein et ça tourne, il y a des trotons, c'est extraordinaire. Et c'est des systèmes à deux photons. Vous voyez, donc en fait, euh, il faut se dire que quand on regarde une belle végétation, hein, la coulée verte à Anthony, vous avez ici, euh, ici c'est des milliards et des milliards de petites machines qui travaillent déjà avec l'absorption de la lumière, sa transformation, et puis on, voilà, qui nous donne la vie, etc. Voilà, et puis donc, qu'est-ce que c'est que le photovoltaïque Quand on parle d'innovation, c'est essayer de remplacer finalement ce que fait la nature, et en gros en branchant des, des tuyaux, euh, des, des, des contacts, pour essayer de sortir les électrons, pas en, pas en, en chimie, mais de les sortir en physique. Et là, vous avez l'objet de la chose. Je vous ai amené une cellule ici, hein, parce que je vais les montrer l'objet de toutes nos attentions depuis presque 50 ans, plus que ça, voilà une cellule solaire, et cette cellule solaire ne bouge pas. Quand on prend les contacts et qu'on la met en face du soleil, elle est capable de sortir plusieurs watts. Donc c'est absolument impressionnant, ça ne tourne pas, il euh, n'y a pas de bruit, etc., etc. Et donc voilà. Alors comment on a fait ça ben, Tout simplement, l'humanité, l'homme a énormément travaillé dans les matériaux, et a découvert des matériaux qui ressemblaient dans leur propriété à la chlorophylle. C'est-à-dire qu'ils étaient aussi avec des niveaux, deux niveaux, là c'est la bande de conduction, bande de valence, et ces deux niveaux ici sont séparés d'une énergie, et en fait, la recombinaison ici est aussi lente. Donc ce qui fait que si on est capable de mettre un contact ici qui va communiquer là, et ici, là, euh, finalement, si on met une résistance de charge, le tour est joué, on aura transformé l'énergie des photons en une puissance électrique qui est tout simplement le produit de la tension par le courant. Et voilà une cellule photovoltaïque en 2010, hein, je pense que c'est même un peu avant, c'est une cellule photowatt, hein, c'était des petites cellules à l'époque, j'en ai amené une, vous voyez, elle est plus petite, c'est même la même. Et donc, en fait, on voit toutes les étapes de fabrication, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais on voit ici le principe, en fait, c'est le même que pour la photosynthèse, quand on éclaire, on crée une paire électron trous les électrons ils vont devant et les trous vont vers l'arrière, et c'est toute une technologie absolument 
extraordinaire qui s'est mise au point. Il y a besoin d'une grille, ici, c'est une grille de collecte. Alors, devant, il ne faut pas mettre trop pour, pas que ce, pour que ce soit bien éclairé. Et de l'autre, ici, c'est aussi une grille qui va collecter de l'autre côté. Mais comme elle est à l'obscurité, euh, elle n'a elle pas besoin d'être aussi... Et la cou couleur bleue, ici, euh, c'est de la couleur, c'est un, une couche anti-reflet. Et puis, finalement... Euh, comment ça va se passer ben, On va avoir une caractéristique étonnante. Le, le photovoltaïque, c'est un peu l'enfant de l'électronique. Ici, c'est une diode, vous voyez, une courant de diode. Ben, quand, on éclaire, quand on éclaire cette diode, ça donne un photocourant, une phototension et une puissance dans un cadran moteur. Et le rendement de cette cellule, c'est en fait le rapport de la, puissance, euh, de la puissance électrique sur la puissance lumineuse. Donc si vous avez 1000 watts qui arrivent par mètre carré, qui est l'éclairement standard, si vous sortez 100 watts en électrique, ça veut dire que vous avez une cellule qui fait 10%, un module qui fait 10%, etc. Et c'est comme ça qu'on mesure. Alors, Là aussi, c'est une histoire extraordinaire. Edmond Becquerel, il n'y avait pas de... Le rendement de la cellule Edmond Becquerel, c'est 0,001%. Un peu plus tard, il y a eu des cellules au sélénium ou au l'oxyde de cuivre qui faisaient jusqu'à 1%. Et déjà, il y avait des chercheurs qui disaient on pourrait remplacer le charbon par nos cellules. Néanmoins, avec 1%, c'est un peu compliqué. Et donc, il a fallu attendre une découverte majeure qui est tout ce qui est la physique, la chimie, la purification du silicium. Et tout simplement parce qu'à l'époque, ils cherchaient à faire des détecteurs, c'était l'électronique à lampe. Et l'électronique à lampe n'était pas suffisamment rapide pour les radars. Et donc, il fallait qu'ils prennent, ça s'appelait des, des, mou, des moustaches, des, dit un nom, euh, des moustaches de chat. Euh, et donc, ils, ils ont travaillé, ils ont découvert que sur le silicium, il s'appelle Russell Hall, en 1941, a découvert la jonction PN en faisant, en faisant cristalliser du silicium doucement. Il y a une zone qui se mettait en haut qui était une zone P et une zone N. Et il est à l'origine du transistor. Enfin, et il est peu connu. Ceux qu'on connaît le plus, c'est Persson, Chapin et Fuller, ici, qui, eux, vont mettre au point la première cellule solaire au silicium à 6% en 1954. Et puis après, ce que vous pouvez constater, c'est que finalement, le rendement augmente. Et puis ce qu'on constate, c'est qu'il augmente brutalement ici. Et puis ensuite, il sature, vous voyez il réaugmente, il sature. Alors en physique, on dit ben, « j'aimerais bien faire la dérivée ». Parfois même en optique, on dit « on va la dérivée troisième hein, », c'est pour voir quelque chose. Donc là, on voit très bien qu'il s'est passé des choses. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le processus ici met en œuvre des sauts technologiques ou scientifiques. Et il faut les analyser pour pouvoir aller plus loin. Les chercheurs qui sont là, ils rêvent d'aller là. Mais personne ne sait comment on va faire ça. Et puis ici, on a toute une période de croissance surprenante dont le porteur euh, un peu emblématique, c'est Martin Green, qui est un chercheur, un professeur australien à Sydney. Et donc, on voit que finalement, pendant presque 20 ans, c'était bloqué. Et puis ici, bah, dans les dernières années, il y a eu des progrès assez considérables qui t'ont fait et la courbe a commencé à remonter. Donc, on est dans une situation où le progrès scientifique n'est pas du tout continu on ne peut pas dire qu'on va augmenter d'un pour cent par an euh, dans, quand on est au niveau de la recherche fondamentale et à ce niveau-là. Par contre, alors, maintenant, on peut identifier ce que j'ai fait, les différentes étapes qui sont là, et on voit qu'en fait, euh, qu'avait fait euh, Russell Hall, il avait tout simplement découpé un bout de son lingot, il avait des, 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 des stries qui étaient de type P, des stries et le, de blocs de type N, il s'était amusé, il avait pris des contacts, et finalement, il avait fait les premières cellules, cellules solaires, il avait même posé un brevet, c'est pour vous dire en 1941. Et ensuite, en 1954, par des traitements de diffusion, etc., on commence à avoir la jonction de type PN classique en faisant diffuser euh, du bord, par exemple, euh, sur un, sur un, euh, du bord ou du phosphore sur un, un, un matériau de type opposé. En 1954. En 1962, on découvre qu'il vaut mieux mettre des grilles parce que la résistance pour aller de là à là est une résistance assez grande, donc on a beaucoup de pertes, donc mettons des grilles. Et puis on se rend compte aussi qu'en mettant une couche anti-réfléchissante, la couche bleue que je vous ai montrée, on était quand même avec quelque chose qui avait des rendements plus élevés. Et puis, il y a un contact arrière, cette fois-ci, qui est continu. Et là, ça a permis de monter à 15 Ensuite, on peut continuer un peu ce processus à la Darwin, voir ce qui s'est passé. On a commencé à les faire plus fins, on a mis un dopage P+, on a amélioré ce dispositif, amélioré le silicium, et ce saut à 15,5 vient de là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui a été le moteur de tout ça Eh bien, c'est la conquête spatiale. Spoutnik, c'était 1954, et finalement, euh, s'il n'y avait pas eu de solaire, euh, la, 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 photovoltaïque, la conquête spatiale aurait été plus difficile, et voici le premier satellite qui était équipé de ces cellules-là. Donc, y a pas, ils n'ont pas attendu 50% pour, pour, pour trouver une application. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Application et marché. 
Et puis après, on voit que le domaine se, 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 se avance encore ici avec des, des texturations pour limiter la réflexion. Vous voyez qu'il y a des dopages localisés, etc., qui nous amènent en 1994 jusqu'à quelque chose qu'on appelle PERL. Alors, il y a plein d'acronymes. Hein, là, c'est euh, Passivated Emitter Real euh, Locally Diffused. Okay, oui, c'est ça, localement diffusé. Et donc, vous avez cette structure qui devient déjà plus compliquée. C'est pratiquement un objet de l'électronique. Et puis enfin... Le nouveau saut, si on l'analyse, c'est peut-être, en avez-vous entendu parler, c'est les cellules à hétérojonction. On a découvert que plutôt de faire que de faire de la diffusion à haute température de phosphore à 800 degrés dans un four, il suffisait de déposer dessus, quand je dis suffisait, de mettre une couche mince de silicium amorphe, qui est le silicium de l'électronique. Hein, il y a les, le laboratoire de Polytechnique qui était spécialiste de, de, du silicium amorphe, de le mettre à la surface du silicium. Et là, il y a ce qu'on appelle une passivation, c'est-à-dire qu'en fait, la, la, la recombinaison est encore plus lente. Donc finalement, on extrait encore mieux les charges et ça nous permet d'avoir une cellule qui a une structure complètement différente. Vous voyez, et on n'a plus de diffusion type P, type N, on rajoute des couches minces. Donc on a en fait une convergence entre euh, des cellules wafer qui font pratiquement 150 microns d'épaisseur et des couches minces qui font quelques dizaines de nanomètres. Et puis enfin, le NEC plus ultra, le record absolu, 267 watts par mètre carré, si on raisonne en présence, c'est une cellule où le silicium s'est tellement amélioré qu'on n'a plus besoin de mettre les contacts avant et que les, les trous et les électrons ont le temps d'aller chercher les contacts interdigités en face arrière. Et donc, ça suppose une amélioration euh, des qualités de silicium absolument exceptionnelle. Et il y a tout un travail sur la métallurgie, sur la physique euh, des matériaux, sur les procédés. Et voilà la cellule championne du monde. Hein. C'est celle, c'est une, une entreprise japonaise qui s'appelle Kaneka. Et donc voilà la cellule championne du monde. Voyez sa caractéristique court en tension et sa puissance. Et ça donne un rendement qui est de l'ordre de 26,7%. Et ça, c'est la capacité que la cellule a d'absorber les photons. Et on voit que sur 100 photons qui arrivent, il y a 100 électrons qui sortent pratiquement. C'est-à-dire qu'en fait, chaque photon qui, qui est absorbé est transformé en un électron. C'est un tour de force. Les premières cellules qui étaient faites, elles avaient des réponses spectrales, comme on les appelle, qui étaient très basses, etc. Et donc, vous voyez même que l'amélioration de 24,7% à 25,6%, donc en 2013 et en 2014, regardez sur quoi elle joue, on a amélioré la collecte des photons UV. Et puis maintenant, on commence à se poser des questions, on se dit, mais finalement, ces courbes-là, qu'est-ce qu'elles veulent dire Elles traduisent finalement une, 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 un, un cursus de, de, de technologie, de découverte, maturation, saturation. Et en fait, on se rend compte que finalement, on pourrait, si la découverte qui était là n'avait pas été faite, on aurait continué comme ça à vitam aeternam. Une fois que c'est fait, on, a, on arrive à, à, à améliorer et puis on aurait continué à vitam aeternam comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, on s'aperçoit que chacune des vagues ici qui démarre de façon assez abrupte est due à ce phénomène d'un changement de paradigme dans la fabrication, dans les matériaux. Et enfin, la dernière est exceptionnelle. Regardez, la, la cellule HIT, elle vient de loin. Les chercheurs qui sont ici en 2000 étaient moins bons que les autres. Pourtant, ils avaient une autre idée, en se disant peut-être que ça sera meilleur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont, ils ont insisté, ils ont continué. Ils n'ont pas dit, allez, on va faire la même chose que les autres. Eh bien, leur en a pris, parce qu'au bout d'un certain temps, c'est eux, en combinant avec l'autre technologie, qui ont commencé à faire ressortir la courbe et la faire monter vers les 30%. De rendement. Alors on peut se dire la question, jusqu'où on va Les gens qui étaient ici, il y avait déjà des gens qui disaient qu'on avait atteint le rendement théorique maximal. Parce qu'on ne savait pas la théorie où on était. Donc comment sait-on qu'on est arrivé au plateau et qu'on ne pourra pas aller plus loin Est-ce qu'il faut parce que... Et donc la question, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Donc en fait, on est dans une situation où il y a eu beaucoup de travaux théoriques qui ont été faits pour expliquer que finalement, le problème d'une cellule solaire, c'est que le soleil est polychromatique, et donc il y a des photons qui sont bien absorbés, c'est ceux qui correspondent bien à la distance entre les deux, le vert ici. Par contre, les photons rouges, ils traversent, et les photons bleus, ils ont trop d'énergie, ils sont absorbés, mais ils la perdent. Donc résultat, on voit que finalement, ce qui va gouverner le, le, le rendement de la cellule, c'est d'un côté un courant qui augmente avec une tension qui augmente avec l'écart entre les niveaux, donc ça monte, et puis de l'autre côté, un photocourant qui va diminuer lorsque le gap augmente. 
et ça donne une courbe en cloche et qui donne des rendements autour de 33 Et regardez où en est la technologie sur ces deux technologies. Elle est très proche du rendement théorique. C'est pour vous dire que, quelque part, quand on voit ça, on se dit « Mais mince, qu'est-ce qu'il y a Il n'y a plus rien à faire, on y est. Il faut réduire les coûts, etc. » Donc on regarde les autres technologies, voir ce qui s'est passé. Donc on voit que finalement, on arrive à la limite qui s'appelle le choc Lequaiser et qui est à 29,2,3 pour le silicium. Donc on est tout près, on s'en approche. Les autres technologies qui sont développées, également pour le spatial, hein, 51, 54, 63, 76, vous voyez, tout ça, c'est des technologies. Au départ, l'idée, c'était de remplacer du silicium qui est assez lourd par des couches minces, flexibles. Euh, c'est plus facile pour les satellites. Et donc, vous remplacez du silicium par des couches qui font 2-3 microns. Et ici, voilà l'exemple d'un matériau sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs dizaines d'années, qui est le CIGS, cuivre, indium, gallium, sélénium. Regardez la structure de la couche. Et là, elle fait, plus, elle fait quelques microns au lieu d'avoir euh, une centaine de microns. Donc, elles ont, il y a un intérêt. Et puis, voici des structures flexibles dont les rendements, aujourd'hui, atteignent plus de 20 Puis, finalement, quand on regarde cette technologie, on a les mêmes phénomènes. On a l'effet de saturation et on se rend compte qu'il y a toujours une raison. Et quelqu'un découvre ici, ce qu'on a découvert, c'est euh, l'introduction d'éléments alcalins, du potassium, du sodium euh, à l'intérieur de, de la surface. Alors toutes les, toutes les étapes sont, sont mises ici. Et puis vous voyez que ça a redémarré. Et, et si à cette époque-là, on avait dit il euh, n'y a plus futur, on n'y arrivera pas, on serait, on serait, euh, voilà, serait trompé. Voilà. Et puis en 1991, quelque chose apparaît c'est la chimie qui révolutionne le photovoltaïque. Et cette chimie, elle est, elle est étonnante parce qu'elle est assez proche de la photosynthèse, finalement. Pourquoi Parce que, en fait, euh, le, le, le Michael Gretzel, qui est ici, qui est professeur à l'université à l'EPFL, c'est une chimie, c'est des cellules solaires qui vont commencer à faire rentrer de l'organique à l'intérieur. Toutes les cellules que je vous ai montrées précédemment, il n'y avait pas une molécule organique. C'était de l'inorganique qui fonctionne à haute température, etc. Et là, on voit apparaître des couches minces organiques. Et l'histoire est très intéressante. Ça fait longtemps que le, les, les molécules et tout peuvent être considérées comme étant des matériaux pour faire de l'électronique. Aujourd'hui, vous avez les écrans OLED, Organic Light Emitting Devices, on fait des écrans. Mais ça fait longtemps, depuis... depuis. Mais ce qui se passe, c'est que c'était un domaine qui végétait euh, quelque part jusqu'en 2000. Et en 2000, la découverte des polymères conducteurs ici a permis par... Euh, la, la découverte des... des et leur, a permis de décoller, vous voyez que ça décolle, et ensuite ça, ça continue à décoller, et cette technologie qui était assez ancienne démarre et redémarre, et aujourd'hui elle est à 12,2. Arrive cette technologie qui, elle, et je vais vous le montrer, apporte quelque chose de complètement nouveau, c'est un concept de différentes cellules, elle fait progresser celle-ci, et puis elle induit celle-ci, et celle-ci réinduit celle-ci. Donc ici, c'est la, 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 la technologie STAR dont je parlerai un peu, c'est les cellules Porovskite qui ont été inventées en 2009. Et regardez la vitesse de croissance. Entre 2009 et 2020, on est passé de quelques pourcents, de 3,8%, et c'est un japonais. Alors pour la petite histoire, ce qui est intéressant, c'est que la recherche en photovoltaïque en particulier, mais aussi dans d'autres domaines, est très internationale. Très internationale. Michael Gretzel, il est, il est suisse. Euh, ici, on a deux Américains, un Japonais, et ici, c'est une équipe japonaise. Donc, on voit une chose importante, c'est que l'importance des relations internationales. Et voilà. Alors, le concept, il est très simple. Il absorbe une molécule, cette fois-ci. Alors, c'est des, des, des colorants, des molécules de colorants. Ça fonctionne avec de la chlorophylle. Si vous prenez quelque chose qui est poreux, milieu très, très poreux, et que vous le trempez dans une solution de colorant, par exemple, du mercurochrome, vous allez sortir... Elle sera toute rouge, la partie poreuse. Dès que vous avez du vert uniquement, vous ne verrez même pas qu'il y a du chloroforme dessus, il n'y aura pas la couleur rouge. Pourquoi Parce que le chloroforme, parce que les molécules organiques vont se coller à la paroi de tous les petits grains. Et ce qui fait qu'au lieu d'avoir à traverser, d'avoir une surface qu'on dit développée de 1 cm, on peut monter à 1000 cm, c'est celle et toute la stratégie des poreux, qu'on retrouve également dans le phénomène des batteries, dans la catalyse, etc. Et en fait, on est dans quelque chose qui ressemble un peu à la photosynthèse ou aux cellules de, de Becquerel. En fait, c'est avec des couples iode-iodure, et puis on a des colorants de plus en plus élaborés qui viennent. 
Et puis finalement, la chimie organique euh, euh, prend, prend son envol aussi avec ce type de concept, avec des concepts donneurs-accepteurs, où cette fois-ci, c'est des polymères ou des molécules qui sont capables de, qui sont capables de transférer leurs électrons sur des fullérènes. Alors les fullérènes euh, ont été une découverte majeure aussi, c'est du C60. Et donc, en fait, on, on, on s'aperçoit qu'on peut faire des molécules et des, et des cellules. Et aujourd'hui, il y a des fabricants, en France en particulier, prenez Armor, etc., qui développent à l'échelle industrielle également ces choses-là. Et puis, quand on regarde les rendements, ils sont à 16%. Ce ne sont plus du tout les technologies classiques des semi-conducteurs, mais c'est de la technologie d'imprimerie. Finalement, on est en train de mettre au point de l'imprimerie pour les semi-conducteurs. En 2013, il y a une nouvelle révolution dans le photovoltaïque, avec justement euh, ben, ces cellules perovskites. Alors, voilà, alors, photovoltaïque est rentré maintenant dans la cour. Euh, finalement, il y a beaucoup d'articles dans Nature, etc., dans Science. C'est-à-dire que c'est devenu une science. Euh, euh, il y a beaucoup de choses qui se font derrière. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, cet article avec euh, est-ce que les matériaux euh, photovoltaïques euh, qui fonctionnent merveilleusement bien dans les labos, est-ce qu'ils est qu est qu brilleront autant en, te, en, en, en technologie commerciale voilà la question qui a été posée. Est-ce que c'est de l'espoir ou est-ce que c'est est -ce est de l'espoir ou est-ce que c'est une illusion Et de temps en temps, les, les, les chercheurs, il y, a des, il y a des choses, on s'emballe pour un, quelque chose et ça ne donne pas d'application, d'innovation. Dans ce cas-là, c'est quand même assez extraordinaire. J'ai fait une petite étude biométrique pour simplement perovskite, perovskitite plus solar cell domaine dans Web of Science. Regardez ce qui se passe. La découverte est là. Et regardez il y a plus de 4000 articles qui sortent chaque année sur ce domaine. Ce qui pose un, un autre problème, mais qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit l'engouement, le, 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 comment toute la société, la, la, la communauté scientifique s'en est emparée. Alors, il faut quand même que je vous parle de ce que c'est que ce matériau, pourquoi il est hybride, pourquoi il est un peu organique. C'est parce que c'est un mélange des deux. C'est un matériau qui a une structure inorganique avec ici des métaux métalliques qui peuvent être du plomb ou de l'étain et des, des ions halogénures. Et au milieu, ici, il y a un gros ion, le méthylammonium, qui est ici, et c'est lui qui est la, la composante organique. Et vous voyez que Tutsumo Miyazaka, en 2009, il a obtenu 3,8% en refaisant une cellule de Gretzel parce qu'il pensait que ça fonctionnait. Donc il a imprégné son poreux de ces clusters. Et puis finalement, on s'aperçoit que quelques années après, il y a une évolution complète qui s'est faite et ça s'est transformé finalement en une cellule couche mince, un peu comme le CIGS, vous voyez, on n'est plus avec la structure nanostructurée, on est comme une cellule couche mince classique qui est faite. Alors le point étonnant, c'est ce que j'ai découvert aussi, c'est que la science avance maintenant un peu comme, comme le GIEC maintenant sur ces domaines. Comment gère-t-on un afflux de données scientifiques avec 4000 articles C'est impossible à lire. Comment on fait Comment on peut progresser Comment on peut faire de la synthèse à partir de là Eh bien, il y a une initiative que je trouve très intéressante, c'est une open access database, donc une base. Alors, j'aime bien le terme « faire data principal », donc avec des principes de, de rigueur, etc. Et ils analysent des milliers d'articles. Ils sont 93 auteurs. Et ces milliers d'articles, ils les classent et ils essayent de dégager des tendances. Et en fait, ce qu'on voit, c'est une approche de la science qui va travailler aussi sur les aspects des grands nombres et des interactions. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau. On n'est pas dans le cadre du chercheur isolé qui va... Pour faire progresser dans ce domaine, il y a tellement de paramètres et de variables, vous voyez, la formulation, etc. Ben, il, faut, il faut travailler de façon coordonnée, etc. Alors la question maintenant que tout le monde se pose, c'est peut-on augmenter le rendement au-delà des 30% Qui pense qu'on peut les augmenter au-delà des 30% Est-ce que vous pensez que j'aurais mis ça si je ne pouvais pas le faire Donc voilà, donc, euh, que nous dit la thermodynamique Alors on va revenir à la thermodynamique qui nous dit que le soleil, c'est un, un corps chaud à 6000 degrés, alors que ce soit Kelvin ou, 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 ou Celsius, et puis que la température d'une cellule solaire, c'est en gros 300, ce n'est pas 300 degrés c'est 273 plus les 25 degrés pour arriver à 300 à la température ambiante, disons. En fait, elles sont un peu plus chaudes. Quand on calcule ça, on tombe un peu, on se dit, mais tiens, mais c'est une machine thermique extraordinairement performante. 95% de rendement de Carnot. Alors que les moteurs qu'on a, ils travaillent à plus basse température, c'est plutôt 33-34%, on monte plus dans certaines, certaines, certaines centrales. Et en fait, on voit qu'en fait, avec des modèles plus élaborés, on voit 85% sous concentration et 67%. Donc, ça y est, on connaît la limite. On sait qu'il est possible d'aller à des rendements plus élevés. Comment faire On a vu que la première cellule était coincée, puisqu'il n'y avait que deux niveaux et qu'elle était coincée à 30%. Mais la solution, c'est de se dire, 
je vais prendre une première cellule qui va laisser passer, qui va absorber le bleu. Très bien, elle va être très efficace dans le bleu. On laisse passer les photons euh, visibles et infrarouges. On en met une deuxième derrière qui va prendre que les photons du visible, du vert, etc. On en met une troisième, une cinquième, une quatrième, cinquième, etc. Et donc, finalement, on va faire des, des cellules superposées qu'on appelle des multijonctions. Et quand on en a deux, on les appelle des tandems. Et donc, on va faire travailler deux cellules ensemble avec des critères différents. Et on voit que, finalement, quand on augmente le nombre de cellules, ben finalement, le rendement théorique passe de 33% à 45%, à 51%. Et voilà, on est dans une situation où on a une possibilité technologiquement possible d'associer toutes les connaissances qu'on a faites sur les monojonctions et les donner ensemble. Et finalement, on est en train de préparer les nouvelles générations de cellules solaires pour demain, et là, c'est très important d'être capable d'augmenter le rendement, on a de la marge, et bien pour l'augmenter, on va tout simplement habiller des cellules silicium classiques, on ne va pas casser l'industrie du silicium, on va venir et on va associer deux industries qui pour l'instant se regardent un peu en chien de faïence les technologies des couches minces et les technologies au silicium, et en les associant, on espère aller à 30, 30, 30, c'est-à-dire 30 centimes de module, 30 centimes le, non, 30% en module, 30 centimes le watt en 2030, et ça, c'est ce qu'on avait fait à la COP21, l'appel qu'on avait fait avec l'IPVF, en particulier, l'axe phare de l'IPVF, c'était, on nous a demandé, qu'est-ce que vous proposez comme institut photovoltaïque pour le futur, et on avait euh, proposé, avec d'autres euh, grands labos européens et mondiaux, euh, ce projet qu'on a appelé 30, 30, 30. Eh bien, il est en plein dans la réalité, et aujourd'hui, vous avez déjà des cellules qui se rapprochent qui ont dépassé le silicium tout seul, regardez, quand on met des perovskites sur du silicium, c'est à 29,5%. Et de l'autre côté, on peut aussi faire des cellules couches minces, ça on travaille également, alors ça c'est le, le projet phare de l'IPVF, et ici on travaille aussi sur des cellules couches minces euh, qui elles ont un potentiel et pourraient permettre d'autres applications. J'essaye de faire attention à la vitesse. Voilà. Et le nouvel horizon, je terminerai sur la partie recherche par ce nouvel horizon, et pour moi c'est de revenir. Imaginons qu'on soit capable de faire une cellule solaire finalement sans contact, sans contact, on la met dans le liquide, puis d'un côté, on va sortir l'hydrogène, de l'autre, on va faire du sucre. Ou on va faire, on va, donc, on va faire de la photochimie grâce à une cellule photovoltaïque, mais cette fois-ci, qui est immergée, et on revient à finalement quelque chose qui permettrait de faire de l'électrolyse, etc. Et finalement, j'ai fait la boucle, j'ai terminé la boucle, j'ai commencé par la photosynthèse, et je suis revenu à la photosynthèse en introduisant les, les éléments technologiques ad hoc. Et puis finalement, la conclusion recherche, donc on a une recherche qui est très performante, il y a une émergence de nouvelles technologies, des cycles de plus en plus courts, la recherche est très créative, il y a beaucoup de motivation, et je peux vous assurer que c'est un des éléments forts dans ces domaines, comme dans d'autres, hein. s'il n'y a pas la motivation, c'est un peu compliqué. Elle est fortement pluridisciplinaire, internationale, et elle associe étroitement le fondamental avec les applications et la création d'instituts comme l'INES, par exemple, l'Institut national d'énergie solaire, et l'IPVF, euh, associant le CNRS, des académiques avec des industriels, en est un exemple. Et enfin, je vous l'ai montré à la fin, c'est très important, il euh, y, y a effectivement une marge de progression très importante. Et puis au-delà de ça, il euh, y a des éléments qui sont très importants, qui interviennent maintenant sur la recherche photovoltaïque, c'est de ne pas se préoccuper que de faire la cellule, mais de travailler sur leur cyclage, sur ce qu'on appelle le cycle de vie, l'économie du photovoltaïque, les liens à la société, et travailler sur les questions de, de prospective et scénario. Et je terminerai maintenant par photovoltaïque et transition énergétique. Vous pouvez dire pourquoi il a mis transition énergétique dans son titre, si c'est pour faire... Euh, il, voilà, donc je vais terminer par la transition énergétique. Donc, un, on a l'énergie. Deux, on a mis au point euh, les, les, des, des instruments, des, des transformateurs, des, comment on appelle ça, des transformateurs, pour qu'ils sont capables de la capter. Hein, on a mis au point euh, ça. Et maintenant, on est en, dans une situation où il y a besoin d'avoir des énergies renouvelables et d'avoir des énergies non carbonées. Et cette énergie, cette énergie est disponible aujourd'hui. En fait, pour que quelque chose se développe sur le plan industriel et à grande échelle, il faut qu'il ait un marché. Et les premières innovations dans la première période, c'était le spatial et les sites isolés terrestres. Et en fait, j'ai repris, j'ai réussi à retrouver en 1972 Martin Wolf qui refaisait euh, toute la, comme on fait maintenant, la, la production cumulée en log, etc. Et on voit déjà que ça poussait très très rapidement. C'était encore, c'était une première, c'était une exponentielle au niveau de la production et tout. Vous voyez qu'en fait, au début, c'était à l'échelle de quelques mètres carrés, 100 mètres carrés, quelques kilowatts et tout. J'ai trouvé en 1976, dans un très bon colloque qui avait eu lieu à Toulouse entre le CNES et le CNRS, un article de M. Durand, euh, qui, était le, qui a été à un moment donné le directeur du commissariat à l'énergie solaire, qui estimait à 150 kilowatts par an en début 1976. Vous voyez d'où on vient. 
Et ce qui est intéressant, c'est que le spatial faisait environ 80 kW et le reste, c'était déjà du terrestre en site isolé. Et le point important pour nous aussi, au niveau France, c'est que la France était tout de suite derrière les États-Unis dans le, en particulier parce que la France était... Euh, les, les, les programmes de fusée, les programmes spatiaux exigeaient qu'on fasse du photovoltaïque à l'époque. Et puis, le photovoltaïque spatial, j'ai bien aimé quand il s'est posé sur la comète avec Rosetta, Chouri et Rosetta, et comment il s'appelle le, voilà. La deuxième période, c'est 76-2000. C'est un développement du photovoltaïque terrestre en site isolé. Donc là aussi, un nouveau marché, des vrais besoins, euh, mais qui finalement euh, reste à des niveaux très bas, vous voyez, mais on est quand même passé de l'échelle du kilowatt à l'échelle du mégawatt. On est à 100 mégawatts en 1998. C'était il n'y a pas longtemps. Et en fait, quand on voit avec le temps, on voit que ça monte, et au départ, les sites isolés dominaient, et il y a une transition qui fait que le raccord des réseaux commence à devenir important, et on voit un changement dans les marchés qui est le début du raccordement réseau. Et puis 2000-2020, alors là, c'est l'envol du photovoltaïque, c'est le cas de le dire. Regardez, ça, c'est les courbes en Allemagne. Et ce que je voulais montrer par ce transparent, c'est montrer l'importance des politiques d'État. Il faut qu'il y ait une politique incitative. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait au début Les 1000 toits solaires, c'était un programme qui a été fait en 90. Ça n'a pas donné des effets monstrueux. Après, ils en ont fait 100 000. Ça n'a pas donné des effets monstrueux. Et ils ont fait ce qu'on appelle les feed-in tarifs, c'est les tarifs de rachat qu'on a fait en France en 2006. Et là, c'est parti L'industrie s'est trouvée stabilisée, il y avait des garanties de pouvoir se développer, d'investir dans les machines, etc., etc. Et tout était, et ensuite, il y avait aussi, ça répondait à des aspirations citoyennes, enfin, ce qui est ça, c'est très important. Donc on a pu partir sur ce plan-là. Et puis maintenant, c'est l'entrée dans la cour des grands, 2010-2020. 2010-2020, regardez en 2010, ça a été multiplié, on est passé d'environ 30 gigawatts, vous voyez qu'on est déjà passé au gigawatt, et on est passé de 30 à 700 en capacité cumulée, et dans quelques années, normalement dans deux ou trois ans, on franchira le, la barre symbolique du terawatt. Donc vous voyez qu'on commence à toucher les dimensions de ce qu'il y a sur la problématique énergétique globale. Et puis si on regarde les grands, voilà, on, on est content parce que quand on regarde ça en étant du photovoltaïque, on est, on est très content. Là, on se dit c'est super, mais quand on se compare aux autres, c'est moins drôle. Néanmoins, néanmoins, Regardez le petit truc jaune là-bas. Tout a commencé avec un début. Pensez aux calculettes ou pensez aux smartphones, hein, les premiers. Il n'y en a pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas après. Ça dépend de l'acceptation et du besoin qu'on a de développer ça. Maintenant, si on porte ça dans un autre niveau, on regarde maintenant non plus... Alors, j'ai volontairement pris quelque chose qui est en terawattheure, c'est-à-dire en production électrique, pour ne pas comparer uniquement des puissances, parce qu'il y a des, euh, une centrale qui tourne 70% du temps, elle va produire plus qu'une une, une cellule solaire qui n'a qu'à la nuit. Donc euh, là, j'ai pris la production vraiment, alors c'est un, une base de données qui est très très bien, et on voit effectivement quelque chose qui est le décollement. Et regardez les différentes technologies. Alors la biomasse, c'est la nuit des temps dont on a parlé tout à l'heure. Voyez ces technologies qui démarrent à un moment donné, et là, vous retrouvez euh, l'hydroélectrique, vous trouvez le charbon, vous trouvez le nucléaire. Vous voyez, le nucléaire est là, et on voit qu'il démarre très fort, et après, il sature. Alors, et on voit que les deux énergies, les énergies qui se développent aujourd'hui, c'est des renouvelables, le solaire, l'éolien, et puis il y a les biofuels, etc. J'ai fait un zoom sur cette chose-là, mais bon, ce n'est pas très nécessaire, mais ça pour montrer comment les choses étaient évoluées. Donc, qui sait ce qui va se passer là Ça peut s'arrêter, ça peut retomber. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris toutes les données qu'il y avait en suivant, mais cette fois-ci en passant en échelle logarithmique, et voilà la situation si on prend la production euh, annuelle euh, nucléaire, charbon, pétrole et total. On est là. L'éolien a démarré un peu plus tôt, comme on l'a vu, et puis on a une pente qui est ici, et on voit que l'éolien, ben là, voilà la, la croissance. Regardez le photovoltaïque. Ce qui fait que quand on est en 2010 et qu'on raisonne en se disant je vais faire du, je vais plutôt, qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain Si on ignore le fait qu'il y a une courbe de croissance ici, on peut ne pas investir dans ce domaine-là. Quand on a ce type de courbe, on se dit ben finalement, il va devenir très visible, et c'est ce qui se passe, on est dans cette zone-là, il va devenir très visible, mais euh, il faut investir, il faut poursuivre. Donc c'est vraiment une leçon de programmation de l'innovation ou de travail sur l'innovation qu'on peut avoir à travers ce type d'exemple, et je pense que c'est un très très bon exemple. Et puis j'ai retrouvé un, une, une, un, un, un exercice qui avait été fait un peu plus tôt, qui donne un peu le même genre de choses, euh, donc, voilà, donc avec des courbes de croissance, où on retrouve que le photovoltaïque pousse plus vite quelque part, et c'était un peu la nouveauté euh, que l'éolien. Que et puis ensuite, les limites des prévisions. 
La limite des prévisions, j'en je ai, ai pris conscience euh, lors de la lecture de ce rapport du MIT en 2015, qui était « The Future of Solar Energy », et où ils, ils ont, les chercheurs ont cherché, ont, cherché ont, ont, ont décidé de regarder toutes les projections de l'AIE. L'AIE, c'est l'Agence internationale de l'énergie, qui chaque année donne des rapports et qui chaque année est capable de dire euh, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans. Tout le monde aime bien faire ça et c'est normal de le faire. Néanmoins, ils ont regardé en fonction du temps. Ils ont commencé en 2006, ils sont allés jusqu'à 2013. Regardez en 2006, il n'y a pas de photovoltaïque. Pas avant la fin du 21e siècle. Puis, 2007, c'est un peu mieux. Et regardez le dernier qu'ils ont sorti ici, qui est celui de 2014, il est là. Il colle à peu près avec, euh, avec la croissance réelle, qui est bien au-dessus de ce qu'on avait là. Et regardez en 2020. Donc, on est dans une situation où le développement industriel est vraiment, euh, est vraiment plus rapide. Donc, qui pouvait prévoir que ce serait ce scénario Personne n'aurait prévu que c'était ce scénario qui allait euh, finalement euh, euh, se, se faire jour. Et puis maintenant, je vais vous faire voyager un tout petit peu dans le monde avec la dynamique du développement de la production photovoltaïque. J'ai trouvé ça très bien. Alors je, voilà, en, en, deux, en, 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 85, il y avait, en 93, il n'y avait presque rien. Les deux pays, il y avait, regardez le, les États-Unis un peu. En 4, 87, euh, pas rien. Puis on commence à voir les États-Unis en, en 2002. L'Allemagne qui se lance et le Japon qui était déjà lancé, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ensuite, ça continue, l'Allemagne prend le relais, tous les autres restent, l'Afrique se met en mouvement un petit peu, l'Australie aussi. On continue, 2006, ça reste un peu les mêmes. 2007, regardez l'Allemagne, regardez le Japon, les États-Unis restent un peu en retrait. L'Espagne s'y met, en 2008, elle rattrape presque l'Allemagne, le Japon baisse un petit peu. Ça continue, 2009, et on continue. Et puis là, on voit à partir de 2012, à l'issue des, 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 des plans qui ont été faits en France, en particulier sur les incitations, la France entre dans le jeu et on voit l'Italie. Et si on continue, voilà en 2013, et je termine pour, par 2019 pour aller vite. Regardez la situation aujourd'hui. Il y a une diffusion dans le monde entier et c'est mesuré en quantité d'énergie produite en, en terawatts. On est dans des situations en terawatts-heure, excusez-moi, et on voit que des pays entiers commence le Mexique, le Chili, ici le Brésil, l'Australie, et il y a même des pays, regardez l'Angleterre, euh, le Royaume-Uni, excusez-moi, euh, la Hollande, la Belgique, et on voit qu'on a vraiment une, une, une diffusion mondiale, et ça, 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 re, ça revient à ce qu'on disait au début, c'est que c'est une énergie distribuée, utilisable partout, du toit de la maison jusqu'à... Voilà. Et puis, euh, j'ai presque terminé, euh, là, c'est très important... Tout ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu la réduction des coûts. Si vous avez des systèmes qui sont excellents, mais que vous n'en êtes pas cher, qu'il n'y a pas de marché, ce n'est pas la peine. Cette courbe, c'est ce qu'on appelle une courbe d'expérience. Elle montre l'évolution du prix d'achat d'un watt ou de production d'un watt solaire en fonction du temps et en fonction surtout de la capacité cumulée. Alors, dans le milieu, on dit que c'est parfois un peu la loi de Moore du photovoltaïque, ce n'est pas tout à fait la même chose. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que les statistiques sont assez extraordinaires, ça donne des droites. Je vous ai montré toutes les évolutions technologiques qu'on avait et tout, néanmoins, si on fait de la macroéconomie et qu'on regarde ça, on s'aperçoit que finalement, tout ça pour faire une droite. Il n'y a pas de rupture violente et on s'aperçoit que ça baisse de 22% les prix à chaque fois que vous doublez la production cumulée. Et ça marche, 80, 85, 90, et regardez, euh, au début, imaginez qu'on qu était en 1954 pour les fusées, on était à, je ne sais pas moi, 100 000 euros du watt ou du milliwatt, enfin, il n'y avait pas de prix. Aujourd'hui, il se passe une chose, c'est que la courbe de croissance depuis 2010, c'est-à-dire la deuxième phase, regardez le, la courbe qu'elle a pris, parce qu'il y a eu industrialisation massive. Et donc, on a changé la, la, la loi d'expérience et c'est passé autour de 30-40 La raison est très simple. Maintenant, donc, le développement est parti, en France ou en Allemagne, on est autour de 50 à 60 euros du mégawatt-heure avec les appels d'offres de la Creux. En plusieurs régions du monde, on est à 20, centimes, 20 euros du mégawatt-heure. Mais alors, j'ai regardé ici, il y a des prix dans le, dans, publiés par l'Agence internationale de l'énergie où on est pratiquement euh, au Portugal. Il y a eu un appel d'offres à 13 euros du mégawatt-heure. En fait, maintenant, le milieu économique, quand il a à choisir, quand il voit ces chiffres-là, qui ne sont pas avec des tarifs d'achat et des aides, Finalement, il hésite à prendre peut-être même que du charbon ou prendre du pétrole. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que cette compétitivité économique, c'est le moteur de, du développement futur. Voilà. Et puis, la pénétration électrique, hein, 
le Vietnam aujourd'hui a pratiquement 16% de son électricité qui vient du photovoltaïque uniquement. C'est 16% euh, et c'est de l'électricité décarbonée parce que là on est dans un, un endroit où le, le, le photovoltaïque, l'électricité est faite avec du charbon. Et regardez tous ces pays, la moyenne mondiale aujourd'hui est à 4% d'électricité et vous regardez tous les pays, euh, l'Allemagne est pratiquement à 10%, il y a l'Espagne, le Honduras, l'Australie, etc., etc. Et la France qui a progressé beaucoup ces, de, de, ces dernières années, en fait actuellement est autour de 3% d'électricité photovoltaïque en quelques années. Euh, c'est pour vous donner des éléments de... Et puis le solaire en France, hein, le solaire en France, euh, il y a des zones en France, en Corse, on est à 10%, en... et par contre il y a des zones, l'île de France c'est vraiment la, la lanterne rouge avec 0,2%, alors qu'il y a un potentiel de toiture considérable, on, on se dit qu'on pourrait peut-être faire mieux, et j'ai voulu aussi montrer que les, des initiatives cita, citoyennes, il y a, tout ça c'est des endroits où il y a des collectifs locaux, qui travaillent sur des quartiers, sur des villes, etc., pour essayer de faire des installations locales, de convaincre de faire. Et j'ai trouvé très intéressant que l'aspect technologique industriel se couple aussi d'une dimension sociale et d'une dimension de, de, d'une démarche, d'une démarche, d'une démarche locale, en fait. Voilà. Le futur. C'est tombé sur les scripteurs le 7 janvier 2022 à 2 heures du matin. La cellule, c'est un peu celle que je vous ai montrée. L'usine qui est annoncée va faire 8 gigawatts avec une technologie que je ne vous ai pas présentée, ce qui s'appelle Topcon. C'est avec des, des, des couches de, de passivation différentes. 8 gigawatts. 8 gigawatts, ça veut dire que cette usine va fabriquer de quoi produire 8 gigawatts en, en, en standard. Si on ramène ça à une centrale classique, ça fait qu'elle est capable de faire deux tranches par an. Deux tranches par an installées en très peu de temps. Donc on est dans une situation où la Chine se met en, en, en ordre de bataille, et à juste titre, et c'est très bien, pour travailler sur sa propre transition énergétique et euh, utilise ce moyen. Et ce qui est très important, c'est qu'en fait, euh, le, le, regardez, euh, les prof, le, le, la, le, le, la profitabilité de ces entreprises est très grande, donc euh, il y a aussi un aspect économique, c'est des, des business qu'on dit rentables. Et puis, je vais terminer en disant les aspects fondamentaux à prendre en compte et que je n'ai pas développés. Les analyses de cycle vie, on verra ça dans les cours. Il y a beaucoup de cours sur les différents aspects qu'on a vus. Vraiment, je suis très content aussi de, des séminaires qui vont être faits avec des spécialistes également de différents aspects. Euh, voilà, j'ai surtout à la fin, je voudrais aussi indiquer la, la, la convergence qui est en train de se faire aujourd'hui entre le secteur du stockage, le secteur de l'hydrogène, le secteur du photovoltaïque, de l'éolien, parce que tout ça converge, il y a la mobilité, les réseaux intelligents, le fait de travailler sur Internet pour piloter, etc. C'est une nouvelle infrastructure énergétique qui est en train de se dessiner à l'échelle mondiale et aussi à l'échelle et en Europe. C'est ce qui se passe un petit peu en Allemagne. Et donc, ce qui est très important, c'est de prendre en compte cette dimension, cette dimension euh, un peu... Alors, dans, dans les courbes, il y a des, des cycles économiques qui sont, qui sont indiqués. Euh, on, on parle aussi d'une nouvelle période où, où il y aura un changement. C'est les cycles économiques qui sont de plus en plus courts qui sera... Et, et ce qui est indiqué, c'est les technologies vertes et, euh, et ce genre de technologies qui sont, qui sont mises en avant. Et enfin, des innovations à toute échelle et pour toutes sortes d'applications, et c'est un peu la beauté du domaine, on a un moteur, on a quelque chose qui, dès qu'on le met à la lumière, peut produire du travail. Mais ça peut être des toutes petites lumières, ça peut être des lumières intérieures, ça peut être etc. Et donc, en fait, on a un développement des applications multi-horizons, et ça, c'est une force aussi de ce secteur, qui est qu'en fait, on fait les toitures en milieu urbain, là, c'est en Californie, où il y a une loi qui est passée pour imposer qu'il y ait que toute construction neuve et, des, et des, des panneaux solaires. Vous avez la grille photovoltaïque qui se développe avec une combinaison que j'espère harmonieuse entre l'agriculture et la collecte d'énergie. On parle d'agriculteurs. C'est des énergiculteurs. Hein, J'avais ce terme qui avait été... Ensuite, vous avez le photovoltaïque flottant qui est aussi en train de se développer et le marché est considérable. Pensez à ces zones qui sont sur des zones... Vous regardez quand vous êtes à la plage la mer devant. Alors, il ne faut pas le faire comme les éoliennes, il, faut, il y a toute l'acceptabilité, il faut faire attention, hein, donc je ne mets pas les pieds dans la discussion du débat de remplacer les... De mettre. Mais euh, si on va un peu plus loin, en plus c'est plat, on voit aujourd'hui, les Hollandais commencent à le faire, des îles énergétiques 
Et donc, on a un espace, en plus, la mer est froide, donc en fait, c'est bon pour les panneaux. Donc, et ça, c'est une entreprise française hein, qui a été très en pointe, très innovante. Vous avez euh, la, la magnifique aventure de couplage à système intégré, euh, système intégré, batterie, recharge et tout, c'est Solar Impulse avec Bertrand Picard. Et puis, vous avez, à, donc, en, en plus petite échelle, vous avez tous les aspects culturels euh, de décoration, ça, c'est l'entreprise Armor euh, qui fait du, du, des polymères. Ici, c'est du photovoltaïque intégré dans des voiles, c'est une entreprise qui Solar Close qui travaille avec du CIGS et qui a fait le transatlantique avec avec Jean Le Cam avec avec ce type de, de cellules. Vous avez les fameuses on dit route solaire mais pour moi le solaire au sol a aussi un avenir et enfin euh, le gigantisme avec une photo satellite d'une 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 ferme solaire en Chine et là en fait on a aussi l'autre aspect qui est le développement d'un photovoltaïque centralisé. Les deux ne doivent pas s'opposer. Il faut travailler harmonieusement entre les deux, euh, ne pas exclure ni l'un ni l'autre. Pour moi, ce qu'on peut faire sur une maison, localement, sur un quartier, c'est essentiel, mais en même temps, on peut aussi imaginer d'avoir euh, des développements. Et si on se prend à rêver aussi, je pense qu'un jour, et les, certaines personnes y travaillent, on aura du photovoltaïque spatial, sans intermittence, avec 1360 watts. Et il y a des gens qui, déjà, qui travaillent pour, euh, avec des lasers pour communiquer l'énergie. Donc vous voyez ce qui est en train de se construire aujourd'hui et enfin, <rire> et enfin, merci à tous. Alors, je n'aurais pas été là si, ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est vraiment au niveau du... C'est un bonheur, je suis un jeune retraité hein, depuis octobre. Donc, euh, j ai, j ai, je suis rentré au CNRS en 1980 et donc je voudrais vraiment remercier toute cette, toute cette passionnante période. Il y a eu aussi toute la tout, à Chimie Paris Tech. J'ai différentes strates dans, 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 dans ma vie de chercheur à PSL. Il y a EDF aussi que je tiens à remercier parce qu'il m'a fait confiance pour l'IRDEP. On a fait une aventure commune exceptionnelle entre 2002 et 2018. Et puis ensuite, toute l'aventure IPVF. Et là, ça s'ouvre avec l'école polytechnique totale, l'air liquide, etc. Et donc, on a vraiment... Un... Et puis, toutes les rencontres. Je ne serais pas... Beaucoup de collègues et amis qui sont là, je dirais que c'est un peu eux qui... C'est à leur contact aussi que j'ai appris énormément. J'ai appris la chimie et l'électrochimie. Au départ, je venais de la physique du solide quand je suis rentré à Chimie Paris. Et puis sinon, très important, la structuration de la recherche, le fait d'être capable de travailler ensemble. Et il y a des fédérations, fédérations de recherche photovoltaïque. Alors, je vous invite à aller sur ce site et vous trouverez toutes les archives depuis 2011, des présentations. Donc s'il y a un point que vous n'avez pas compris dans ce que je vous ai donné sur la structure du silicium, pourquoi il est passif. Vous allez voir, il y a certains des auteurs qui sont là, et puis vous les verrez, ils sont plus jeunes. Euh, et puis sinon, Fédération de l'énergie solaire fait des sols, qui est plus large, qui travaille sur l'énergie solaire dans un peu toutes ses dimensions, la photochimie, etc. La Fédération, j'ai perdu un, 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 un dé, euh, Fédération carburant solaire, ce qu'on appelle les solar fuel aussi. Et puis ici, c'est un, un souvenir ému, c'est 2012, on venait de créer la, la fédération et en fait, on, avait, on, avait, on fait chaque année les Journées nationales du photovoltaïque. Alors, on a pas mal de... Et c'est une très belle histoire aussi. Et en fait, on avait eu droit à un article dans un journal avec la recherche photovoltaïque au cœur du débat sur la transition énergétique. Et c'était en 2012. Donc, on y a pensé depuis un certain temps. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai dépassé un peu le, le temps. Je suis vraiment désolé. Je vous remontre une dernière fois une cellule solaire. Hein.